घंटा बजाओ भाई घंटा बजाओ बात करते हिंदी बात करते हम देसी बात करते हैं ना फिर इंग्लिश में ओ माय गॉड ओ व्हाट इज माय गॉड ओ इज माय गॉड जब भी दादा से देखा नहीं तुमने सीधा बड़ो बड़ो से उसके में और सीची वो वीडियो देखना भाई कला पोली वाला वो बहुत बढ़िया वीडियो है उसका भी लिंक छोड़ूंगा मैं नीचे मार के आग व्हाट्स अप नर्ड्स मेरा नाम है सुशांत सक्सेना गगन सिंह और ये है आज हम लोग रिएक्ट करेंगे वंडर वुमन 1984 मूवी के ऊपर व्हिच इज वंडर वुमन 84 बेसिकली पहले फर्स्ट मूवी मुझे तो अच्छी लगी थी नॉट दैट गुड की बट स्टिल जैसे आई थिंक डीसी की बेस्ट फिल्म थी उस समय तक की हां उससे अच्छी मेरे को कुछ पार्ट्स में एक्वामैन और शिजाम लगा शिजाम वाज मोर लाइक अ मार्वल फिल्म उसका पूरा फील मार्वल वाला ही था इट वाज एन ऑफ अ डीसी डीसी फिल्म और वंडर वुमेन वो टर्निंग पॉइंट था डीसी यू के लिए कि जो उनको बेसिकली उनकी पहली ब्लॉकबस्टर वही थी जो पैसे तो कमाए कमाए और लोगों को भी पसंद आई हालांकि उसके बाद बहुत सारा कलेश हुआ आज जस्ट लीग में कि भैया वंडर वुमेन को बहुत ऑब्जेक्टिफाई करा और अच्छे तरीके से शॉट नहीं लिए गए एंड विच इज डिसरिस्पेक्टफुल टू फीमेल्स एंड सुपर हीरो लाइक मतलब वंडर वुमेन जैसे सुपर हीरो फैंस के लिए भी तो <coughs> वो थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी रही बट वंडर वुमेन हमेशा से डीसी ट्रिनिटी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा रहा है बहुत जरूरी क्योंकि फर्स्ट अपीरेंस में वंडर वुमेन कॉल्स रिसीव कर रही थी जस्टिस लीग के लिए रिसेप्शन इसका उसे बहुत जरूरी जब कॉल्स ही नहीं आएंगे कि वहां बिल्डिंग में आग लगेगी तो सुपरमैन को वो कैसे बताएंगी आई नो आपको जाके बचाना खैर डीसी की कॉमिक हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव भी कह सकते हो आप बट वो अपने टाइम के हिसाब से था जैसे वंडर वुमेन की सबसे बड़ी वीकनेस पहले ये थी कि अगर उसके लाशों से या किसी भी रस्सी से कोई आदमी उसके हाथ बांधे तो वो कुछ नहीं कर सकती इट डजेंट मैटर इफ इज वंडर वुमेन बट अ वुमेन कैन नॉट ओवर पावर अ मैन तो अगर कोई नॉर्मल से आदमी उसके हाथ पे बांधेगा तो उसे तोड़ नहीं सकती थी ना वो छोड़ा सकती अपने आपको तो वो वहाँ पे बन जाती थी ये उसकी पहली वीकनेस थी और उसके बाद एक बहुत ही कमाल की स्टोरी लाइन थी जिसमें वंडर वुमेन वंडर वुमेन बनना छोड़ देती और वो स्टेप पर बन जाती है क्लब में आगे और पता नहीं डीसी ने वो स्टोरी लाइन क्यों लिखी थी वॉट देवर थिंकिंग वंडर वुमेन कुछ भी बन सकती है तो तुमने उसे स्ट्रिपर क्यों बनाया बनाया स्टिल डोंट नो तो अच्छी थी ऑलरेडी तो किसी बैंक में जॉब कर ली थी होटल में काम कुछ भी मतलब है ना हाँ तो खैर वो उनकी कॉमिक हिस्ट्री है नाइनटीन ट्वेंटी से लेके और जैसे जैसे अमेरिका आगे बढ़ा और उन लोगों को लगा कि क्या चीज़ें गलत है उन्होंने सही करा और अब तो वो सर क्या कहते हैं इनके पैरों में ही पड़े हैं वंडर वुमन की क्योंकि यही एक फ्रेंचाइजी है जो हिट हुई है क्योंकि जस्टिस लीग ऑफ द फ्लॉप बैटमैन वर्स सुपरमैन लोगों को पसंद नहीं आई थी बिल्कुल और मैन ऑफ स्टील को भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रेज नहीं मिला था एक हाँ बल्कि ओकी मूवी थी लोगों ने फैंस ने एक्चुअली बहुत क्रिटिसाइज किया था कि सुपरमैन इज नथिंग लाइक द सुपरमैन द लव एंड न्यू तो हालांकि इट वॉज अ न्यू टेक एंड इट इज अ गुड फिल्म आई लाइक इट और डीसी के साथ एक ऐसी चीज़ हुई है कि आप जैसे जैसे उनकी पुरानी फिल्में देखते हो ना वो हमेशा उनकी आने वाली फिल्म से ज़्यादा बेटर लगती है क्योंकि हर नई फिल्म उनकी और बेकार और बेकार होती जा रही है फॉर सम फॉर रीजन और मेरे को समझ नहीं आता था क्यों तो बट ये मूवी भी एटी फोर भी अभी पेडी जेंगे डायरेक्ट कह रही है ये अच्छी बात so, है होप साई है मेरी हाँ इट द सेम डायरेक्टर फ्रॉम वंडर वुमेन वन और वो खुद भी लेडी है तो उसे पता है कि कौन सी है ना हाँ फीमेल तो वो उस हिसाब से आई गेस बेटर रहेगा तो आई थिंक पहले चेक करते हैं पहले माई लाइफ हेजेंट बीन वॉच यू प्रॉब्लम थिंक इट हैज We all have our struggles. Have you ever been in love? A long, long time ago. You? So many times. Yeah, all the time. <laughs> Welcome to the future. Life is good, but it can be better. Well, why shouldn't it be? All you need is to want it. Think about finally having everything you always wanted. I can save today. But you can save the world. Stay. Die. I want in return. 
everyone will see. Born from lies. And greatness is not what you think. Okay. It's all art. <laughs> Duh. That's just a trash can. It's just a trash can. Yeah, yeah. <clears throat> so, uh, or Ragnarok. Dude, एकदम वैसे ही पूरा '80s वाला treatment दिया है उसको. But और हाँ वही ना जो energy थी trailer में बहुत अच्छी थी लेकिन फिर वही बात हो गई जो MCU के fans हैं वो एकदम से यही पकड़ लेंगे. मुझे पिछले अगर आप याद कर दो डार्क और डार्क बैटमैन था जो इतना में था उसके बाद और एंड में ब्राइट रखा काफी जो जस्ट लीक के बाद वाली फिल्म है ये लोग थोड़ा सा मार्वल वाला ट्रीटमेंट अब ला रहे हैं फिल्मों में और इसको भी इन लोगों ने वापस ब्राइट कर दिया बट आपको अगर याद हो तो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में तो एकदम बस हल्का सा कलर का शेड ही पता लगता था और ऐसे ब्राइटनेस सीन इसमें तो पहले उससे इतना फ्लैशी और अच्छा लग रहा है तो ब्राइट आ लग रहा है बहुत अच्छा हाँ मेरे को ओवर मार्टन का भी बहुत अच्छा वो लगा क्या कहते हैं अगर किसी ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है वो मेरे बहुत फेवरेट कैरेक्टर ने देखता मेरे को बहुत दुखा हुआ मर गया और उसके बाद की सीरीज तो भी मर गई ऐसे सीजन एट में आके तू बता रहा था ना नेथन फिलिंग भी अच्छी ट्रेलर में तो कहाँ मुझे देखा नहीं हाँ मेरे को एक्चुअली मेरे को पता क्या लगा था थंबनेल देख के कि शायद वो नेथन फिलिंग को उन लोगों ने वैसा दिया जो फायर फ्लैश आता सो तो अच्छा लग रहा है बेसिकली स्पाइडरमैन वाला एंड में थंडर जब आती है वैसे तो ज्यूस की बेटी है राइट तो मे बी ज्यूस इज हेल्पिंग ज्यूस इज डेड तो भूल गया क्या पुरानी फिल्म में देखती नहीं तुम तो फिर क्या मतलब शजैम नहीं शजैम भी नहीं है व्हाट बट इट विल शजैम वो थंडर आ रहा था उसके ऊपर वो स्विंग कर रही थी दूसरा थंडर आ रहा है उसके ऊपर कर रही है वो बहुत कूल और बहुत ही स्टूपिड के बीच का एक जगह है अब वो फिल्म में कैसे प्ले आउट होता है वही डिसाइड करेगा वो कूल था कि स्टूपिड पहली बार क्योंकि वो करंट का बोल्ट है उसको आप पकड़ नहीं सकते बट इट्स अ सुपर हीरो मूवी तो उसमें कोई लॉजिक से अप्लाई नहीं होता है वही शेटी इधर है बट पार्ट ये है वो जूस की बेटी ऑफ कोर्स बट व्हाट आई थिंक की आई थिंक इसमें वंडर वुमेन का जो इनफेमस इनविजिबल जेट है वो होगा फिल्म के अंदर क्योंकि आपके पास वो अपने लोनलीयर हैमर से नहीं लड़ता है हाँ वो अपने उसके अंदर उसकी जो थंडर होता है तो मे बी वंडर वुमेन उसकी बेटी है जूस की तो शायद किसी पॉइंट पे हो सकता है क्योंकि हमने वंडर वन में भी देखा था क्लाइमेक्स में जब एरीज थंडर मारता है उसको फेंक के तो उसके पूरे हाथ में और वैसे ही जैसे हो जाता है हो जाता है मे बी वो ऐसा यूज कर रही है तो वो हाँ वो भी है तो वोट आई वो सेंगे जो इनविजिबल जेट है जैसे रोड वाला जो सीन था जब वो रोड से लाशों फेंकती है उड़ जाती है एकदम से आसमान में और फ्रेम में कोई चीज नजर नहीं आ रही हाँ मुझे लगा था पहले शायद वो थंडर है जिसकी नहीं नहीं रही बट बट मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ वो ग्लेयर है शॉर्ट में सो मेरे को लगता है कि वो वन डॉन का इनविजिबल जेट होगा जब वो रोड मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए बहुत ही स्टूपिड कॉन्सेप्ट था कॉमिक्स में और वन डॉन का जो शो आता था टीवी शो पुराने वाला उसमें होता है और वो कॉन्सेप्ट बहुत स्टूपिड इसलिए है कि वो जेट इनविजिबल है लेकिन अगर आप उसमें बैठोगे तो आप विजिबल रहोगे तो आप ऐसे उड़ते रहते हो हाँ हवा में टंगे हुए अच्छा नहीं और एक देर इज नो पॉइंट ऑफ शूटिंग का वीडियो थोड़ा लीक हुआ था ना जिसमें काइंड ऑफ लाइक ऐसे बैठी हुई है लेकिन हारनेस से बंधी हुई है गैल गड़ो 
तो वो क्रेन उसे लेके जा रही है तो ऐसे लग रहा है कि वो भी इनविजिबल कार है किसी में बैठी हुई है वो बहुत फेमस हो गया था अच्छा जहाँ पर ये भाग रही है जहाँ पे वो लाशो मार दी ना वही रोड का सीन तो मे बी बट ना हो तो अच्छी बात है क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक अच्छी फिल्म आई है डीसी में तो मैं चाह रहा हूँ है ना बाकी वही वो कुछ रॉक जैसा पकड़ा हुआ उसने सुपरमैन सुपर गर्ल के टीवी सीरीज में भी दिखाया था एंड अब मैं आपको बेसिक बेसिक बताता हूँ स्टार्टिंग में जो वनडे वुमेन बात करी है वो बात कर रही है चीता से जो आगे आगे चीता बनेगी एक आर्कोलॉजिस्ट होती है जो एक आर्कोलॉजिकल सर्वे करने जाती है आई थिंक अफ्रीका में और वहाँ पे जो उसके नेटिव होते हैं वो उसका एक श्राप दे देते हैं जिसकी वजह से वो चीता बन जाती है ठीक है तो अब वो चीता के पास ऑलमोस्ट वनडर वुमेन जितनी पावरफुल है और वो इतनी पावरफुल है कि जब वो वनडर वुमेन को गोलियाँ नहीं मार सकते बट वो वनडर वुमेन को छील देती है काट पाड़ देती है अपने क्रॉस के लेकिन ट्रेलर में वो 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 कॉमिक वाला लुक नहीं अभी तक अभी तक मेरे मेरे ख्याल से क्या कहते हैं वो डेवलप होगी जो एंड में नहीं आता वॉकिंग शॉट जब वो चल रही है पार्टी के बीच में मेरे ख्याल से ये वो शॉट होगा जब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया और वो थोड़ी सी कंफ्यूज और बेफल सी लग रही है क्योंकि पहले बहुत और एंड में जो इसका गोल्डन आर्मर है पूरा गोल्डन ये कौन कौन सी ये दिस इज कॉमिक कॉमिक से ये भी वाली और हालांकि मेरे को उसको पहला वाला देखा है थोड़ा सा वेलकरी वाला भी फील आया बट दिस इज ऑरिजिनली वनडर वुमेन का ये कॉस्ट्यूम है और ये इसलिए मेरे ख्याल से पहना है क्योंकि जब जब चीता आ जाएगी वो फिर उसे काट ना पाए उसको चोट लग जाती होगी फिल्म में पहले और तब ये अपना फुल कॉस्ट्यूम निकाल दिया आर्मर वाला फुल बॉडी आर्मर वाला ताकि वो फ्लॉस से काट ना पाए नेक्स्ट वेल लॉर्ड के पास एक पावर है वो जो क्रिस्टल उसके हाथ में हम दे, देखते हैं तो उनके पास एक पावर रहती है कॉमिक्स में कि आप जो विश मांगोगे ना वो वो पूरी कर देते हैं ठीक है और आई थिंक वो इल्यूजन रहता है या समथिंग अभी हमें पता नहीं है कि ये कैसा फिल्म प्ले आउट करेंगे क्योंकि जो स्टीव कम हुआ है मेरे ख्याल से वो और वो उसी डायलॉग में हो रहा है ना जब हाँ, स्टीव को याद कर रही है और, हाँ, और, और वो बोलता है आई कैन मेक योर लाइफ बेटर तो स्टीव एकदम से वापस आया था अब इस बार वो हालांकि दिस इज गोइंग टू बी फन कि पिछले बार टीवी से दुनिया दिखा रहा था और इस बार ये दुनिया दिखा रही है तो ये एक अच्छा था थोड़ा सा ट्विस्ट है और इट इज गोइंग टू बी फन टू वॉच प्लस जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है स्टीव रियल ना हो और वो सिर्फ उसके माइंड का एल्यूजन हो बट एक सीन ऐसा है जिसकी वजह से मेरे को लगा कि स्टीव शायद हो सकता है सच्ची भी हो एंड में जब वो टैंक वाला सीन आता तो वहाँ पे वो दिखा था कि वो उस बंदे को मार रहा है फौजी को तो अगर वो उसको अटेक्ट कर रहा है तो हो सकता है वो रियल में वापस आया हो क्या कहते हैं मैक्सल लॉर्ड की वजह से जैसे भी और हो सकता है वो कम्प्लीटली अनरिलेटेड भी वापस आया हो <coughs> जैसे अलग बाकी को वापस लाए थे सम सॉर्ट ऑफ बैक स्टोरी तो वो भी हम देख को देखना है कि क्या फिगर आउट करेंगे बेसिकली तो चीता और मैक्सल लॉर्ड दो विलन है इस फिल्म के अंदर आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ गुड फिल्म एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी भी लगी ट्रेलर थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लगता है लेकिन आपको ना फिल्म के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया जिसकी बहुत लाइक टीजर ट्रेलर नॉट ट्रेलर ट्रेलर जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि डीसी पिछले सस्पेंस में रखते हैं ना हाँ कुछ समय से ना अपने ट्रेलर में बहुत ज्यादा ओवर शेयर कर रहा है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में डूम्स का दिखाना एक ज्यादा मिस्टेक तो वो सब ने दिखाना चाहिए था और जिस लीक का भी बहुत सारी चीजें बनती भी है प्रॉपर कॉमिक वाली मेरे हिसाब से किसी भी ट्रेलर में अगले भी जो ट्रेलर आएंगे नहीं दिखानी चाहिए हाँ। वो सरप्राइज ही रहना चाहिए ऑडियंस के लिए ऑडियंस के लिए क्योंकि अभी भी अधिकतर लोगों को नहीं पता कि वो चीता बनेगी या नहीं बनेगी क्योंकि आप ऐसे भी प्ले आउट कर सकते हो कि अगले पार्ट में बने या कैसे भी बने है ना चीता को चीता को अभी आप जरूरी नहीं आप दिखाओ सो दो सर आई थिंक हमारा सारे थॉट्स हैं या गैलरी वो हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है बहुत पसंद है मुझे ठीक है तो आई थिंक इसके आगे का जो फर्दर एनालिसिस है वो हम अलग वीडियो में करने वाले जिसमें हम वंडर वुमेन प्लस हाँ डी और डी जो है चल रहा है और जो डी सी टी सी डब्ल्यू पर चल रहा है क्राइसिस ऑफ इन्फिनिट अर्थ वो सबको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में तो डू चेक दैट आउट जो डीसी फैंस हैं एंड जो कॉमिक बुक फैंस हैं सारा फैंड डू चेक दैट आउट और हम लोग को बताओ आप लोग को वंडर वुमेन कैसा लगा और क्राइसिस ऑफ इन्फिनिट अर्थ लेट्स डिस्कस दैट इन आर नेक्स्ट एपिसोड सो यू गैज नो वॉट टू डू सब्सक्राइब टू अर चैनल लाइक अस ऑन फेसबुक फॉलो अस ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एंड ऑफकोर्स रेगुलर अपडेट्स के लिए घंटा बजाए